Yang pertama bukan ke orang lainnya dulu. Maafkan diri sendiri dulu. Maafkan diri sendiri yang tidak bisa memaafkan orang lain. Itu dulu yang harus kita maafkan. Jadi kita harus menerima bahwa kita nggak bisa memaafkan orang lain. Itu dulu. Nah kalau diri sudah bisa memaafkan diri, maka nanti lambat laun kita juga bisa memaafkan orang lain itu. Yang penting itu bukan orang lainnya. Karena kan mau dia gini loh, mau kita ngasih atau nggak ngasih maaf, ya orang lain kan nggak peduli juga orang itu udah kejadian, satu ya. Dan yang kedua, nggak tahu nih terlepas apakah dianya yang sudah menyakiti minta maaf atau nggak kan kita nggak tahu. Terutama kan pada, pada para, ini terutama untuk saya dapat banyak curhatan nih, yang para ahwat tuh sama cowok-cowok yang suka melakukan ghosting itu kan. Ghosting itu deket-deketin, terus tiba-tiba menghilang ya sebagai hantu kan, itu namanya ghosting. Itu fenomena yang, fenomena yang menggalaukan. Wanita dan wanita tuh merasa tersakiti akan hal itu. Ya kan orangnya kan nggak tahu ya, tapi kita malah. memendam rasa marah ini karena kita merasa diperlakukan tidak adil jadi marah itu mekanisme psikologis wajar ketika kita merasa diperlakukan tidak adil nah makanya yang harus kita lakukan pertama kali adalah memaafkan diri dulu jangan dulu memaafkan orang lainnya maafin diri yang tidak bisa memaafkan orang lain karena bisa jadi selama ini yang ada dalam pikiran kita adalah kita ngerasa berhak untuk diperlakukan lebih padahal kita nggak mengusahakan apa-apa loh itu juga kan hisapnya berat loh jadi jangan sampai kita merasa berhak atas sesuatu yang padahal kenyataannya kita nggak berhak mendapatkan itu gitu ya Allah kok aku nggak diperlakukan baik sih kok aku dideketinnya sama cowok-cowok yang kayak gini semua sih ya bisa jadi bukan karena cowok-cowoknya tapi karena kitanya yang ngerasa berhak untuk mendapatkan yang lebih gitu maafkan diri dulu bahwa kualitas kita yang memang sebegitu adanya maka itulah yang harus kita mulai optimalkan. Jadi jangan jangan minta untuk memaafkan orang lain. Mintanya adalah untuk bisa memaafkan diri sendiri. Ya Allah, hilangkanlah kegelisahan pada diriku yang masih belum bisa memaafkan diri sendiri sehingga aku tuh mudah marah sama hal-hal yang sebetulnya bukan dalam kendali aku. Kan perlakuan orang ke kita kan bukan dalam kendali kita, ya enggak? Persepsi orang terhadap kita kan bukan urusan kita. Mereka mau nilai negatif ya ur- pikiran mereka. Mau mereka mikir positif ya pikiran mereka. Dan itu nggak mengubah hisap kita di mata Allah kan gitu. <laughs> ya kan? Yang penting itu aku ya Allah memaafkan diriku dan itu penting gitu. Walaupun terkait perilaku orang aku maafkan tapi tidak aku lupakan. Itu lebih tepat ya. Aku maafkan kamu tapi tidak aku lupakan. Maka jika kau mau kembali aku mohon maaf tidak bisa. Karena aku tidak bisa melupakannya. Tapi memaafkan, udah. Itu boleh kok diperbolehkan. Gitu. Betul. Iya dong. Itu kan proses belajar namanya. Itu kan bisa kita kontrol ya. Bahwa aku pernah diperlakukan ini seperti kamu, aku maafkan kamu. Tapi kalau ini ada peluang untuk terjadi lagi, mohon maaf akan aku cut. Gitu. Karena aku punya kontrol di situ. Iya. Betul.